vous allez tout me passer au pain de fin. Je viens de lancer la vie de recherche sur la voiture et les deux mecs. On a affaire à un excellent tireur. Le commissaire mon police judiciaire. Je suis persuadé qu'il y a un lien entre les deux affaires. Tu ne peux plus te passer de moi. Top action. On verra si vous faites encore les malins. Comment ça, tu vas plus lâcher la faire Lâche la faire, Régis. Je ne veux pas qu'elle appelle les flics. Hein Fais attention à toi Fais attention, on aura ta peau, moi je te le dis Allez, putain Mais fais-toi Laisse tomber, Nico, on se casse Qu'est-ce qui s'est passé Elle est morte Qui c'est Oui, la victime s'appelle Marie Solers, 33 ans, célibataire, sans enfant. D'après ses papiers, elle était archiviste à la Bibliothèque nationale de France. Sans vouloir m'avancer, ça ressemble à un cambriolage qui aurait mal tourné. Il y a eu fraction Oui, la porte a été trafiquée, mais très proprement. Les cloisons dans ce genre d'immeuble sont fines comme du papier à cigarette. Il y a forcément des voisins qui ont entendu quelque chose. Interroge-les. Ok. Alors 
Des traces de lutte. La victime a des hématomes un peu partout, sur le visage et sur le corps. Elle est morte d'une fracture du crâne. Regarde. Elle a été poussée ou bien elle a perdu l'équilibre. J'en sais rien, mais sa tête a percuté la radiateur. La mort remonte à quand Vu la température du corps, je dirais entre 2 et 3 heures du matin. Il y a quelques traces de sang. Ici. Là. Et là. Avec un peu de chance, on va peut-être réussir à trouver un ou deux ADN différents. Je compte pas trop sur la chance. On voit ton rapport. Marie, je veux dire, mademoiselle Soler, ce n'avait pas d'ennemi. Enfin, pas au point qu'il... J'ai l'impression que vous me dites pas tout, monsieur Perrin. Elle était en conflit avec les jeunes qui ont saccagé le hall de l'immeuble. Elle leur a dit ce qu'elle pensait, mais enfin de là... Attendez, de quel jeune vous parlez, là Régis et Nicolas Bailly, les deux branleurs du 5e. Ils s'amusent à terroriser le quartier. Ils cassent les voitures, ils piquent le courrier dans les boîtes aux lettres. Qui sait s'ils trafiquent pas de la drogue Et qu'est-ce qui s'est passé exactement entre elle et ces deux jeunes Elle s'est énervée contre eux. Ils l'ont bousculé et puis ils l'ont menacé. C'est-à-dire ils lui ont dit, toi on aura ta peau. Ah patron, la soeur de la victime est dans la cuisine, elle est encore sous le choc. C'est elle qui a prévenu la police, elles avaient rendez-vous toutes les deux ce matin. Et elle me dit qu'elle comprend pas, euh, sa soeur avait rien à se reprocher. Enfin on a trouvé quelques trucs avec Ligi, je ne voulais pas vous les montrer devant elle. Mm -hmm. Ça c'était dans le fond de la poubelle. C'est du toc, les cadeaux ça se refuse jamais. Elle avait un admirateur oui, mais quelque chose de plus gênant. Oui, tu vois. C'est dans la chasse d'eau. C'est de la coke. De la coke. Qu'on va là au bureau. Mais laisse ça souffler un peu. Et cet appartement-là, il est occupé Euh. Oui, par Madame Jonquet. Je l'ai prévenu pour Marie il y a une heure. Normalement, elle devrait être là. Ça n'a pas l'air. Un problème, Charlotte Non, non, monsieur Perrin me parlait de la voisine. Oui, elle s'appelle Julie Jonquet. Pas très causante. Mais elle, elle a un gamin super mignon. Madame Jonquet, ouvrez, c'est la police. Madame Jonquet Bonjour. Julie Jonquet Oui. Commissaire Moulin Brigade Criminelle. Excusez-moi, j'étais au téléphone. Monsieur Perrin m'a prévenu pour Marie. Je suis consternée par ce qui lui est arrivé, mais je comprends pas. Tu peux rentrer euh, Non, je suis pressée. Mon fils est malade, il faut venir à l'école. Il y a un grave, j'espère. Non, il est asthmatique et il a fait une petite crise. Faut que j'y aille. Juste, juste une question. Le mur de la chambre de Marie Solaire, ça, il est mitoyen avec euh, quelle pièce chez vous la chambre de mon fils, pourquoi Votre fils a peut-être entendu quelque chose, j'aurais besoin de lui parler. Venez me voir en fin de journée, quand votre fils ira mieux. Je crois pas qu'il sera en état. Je compte sur vous. Bizarre cette fille, non Ouais. Tu me fais une vérif, puis tu fais en sorte qu'elle vienne aujourd'hui au 36 avec son gamin. Ça marche. Sinon, j'ai autre chose d'intéressant. Je t'écoute. Apparemment, il y a deux frères au cinquième qui passent pour les petits voyous du quartier. Régis et Nicolas Bailly. Ils auraient eu une altercation avec la victime et ils l'auraient menacé de lui faire la peau. Et ça, devant témoin. C'est qui le témoin Monsieur Perrin, le voisin de Bailly. T'occupe des frères Bailly. Ok. Madame Bailly Oui. Lieutenant Marchevski. Je voudrais parler à vos deux fils, Régis et Nicolas. Mais ils sont pas là. Qu'est-ce que vous leur voulez encore Juste leur poser quelques questions. Et foutez-leur la paix, boss ça aussi, c'est un crime Bon, je vous ai posé une question, Madame Bailly. Où peut-on trouver Régis et Nicolas Ils ont trouvé un boulot dans un resto d'entreprise. Je vous écoute. Tu fais chier, Régis, quoi. C'est toujours moi qui me tape tout le boulot, là. 
Attends, mais ça va quoi, une minute Franchement, je suis fier de toi. Ce boulot, il est pépère. On est payé, en plus, on peut piquer de la boue. Oh putain, les flics Bouge pas, toi J'ai Nicolas Bailly le plus jeune. Mmh. Bon, évidemment, il n'y tout en bloc. Hein. Son dossier est quasiment vide, euh, à part quelques tags. Par contre, euh, son frère, c'est autre chose. Hein. Régis Bailly. Un beau petit pédigré. Hein. Oui, ah, c'est lui le meneur. Hein. Son petit frère doit le suivre partout, y compris dans les conneries. L'exemple du grand frère, un classique chez les voyous. Oui, il n'y a pas que chez les voyous. Mais gamin, c'est la même chose. Quand le grand fait une connerie, le petit est jamais bien loin. Mais puisque je vous dis qu'on l'a pas buté, on l'a même pas touché. Pourquoi tu t'es barré en courant quand t'as vu mon adjoint Parce qu'on vous connaît. Avec vous, vaut mieux se barrer, on sait jamais. T'as raison. Surtout quand on a quelque chose à se reprocher. Vous avez dit à Marie Solers, toi, on te fera la peau. Et ça, devant témoin. Mais c'était juste pour lui faire peur, rien de plus. Ouais, le problème, c'est qu'elle a été assassinée la nuit suivante. Avoue que c'est une fâcheuse coïncidence, non Écoutez, mon frère et moi, on était couchés à 9h. Vous avez qu'à demander à ma mère. Arrête de te foutre de ma gueule, Régis. Je sais très bien que ça tient pas, ce genre d'alibi. Vous allez moi au photo trou Trafic de stupéfiants, extorsion, vol avec violence. Un mec avec un dossier pareil. Il menace de mort une jeune femme. Tu ferais quoi, toi Tu me laisseras en liberté Tu ferais quoi si t'étais à notre place Moi, à votre place, je changerais de boulot. Parce qu'être fixe, c'est pas une vie, c'est une punition. Moi, j'ai le droit à un avocat, là, non Je commence à avoir l'habitude. Avec lui. Il dira rien pour l'instant. Les petits voyous qui se prennent pour des caïds, il n'y a pas pire. Ouais, mais à part ces menaces de mort, on n'a rien pour faire pression sur lui ou sur son frère. Faut attendre le rapport d'autopsie et le résultat d'analyse. Si c'est eux, ils vont forcément laisser les traces. Vous avez raison, c'est pas le genre à prendre des gants, ces deux-là. Jean-Paul, Pascal Soler, c'est la soeur de la victime vient d'arriver. Elle t'attend dans ton bureau. Merci, Lio. Voilà. Dis-moi, n'oublie pas la voisine de Palier. Hein. Faut absolument que je vois son fils avant la fin de la journée. Julie Jonquet, je sais. Ma soeur travaillait depuis trois ans à la Bibliothèque de France. Elle était archiviste. Depuis qu'elle était toute petite, c'était sa passion, les livres. Excusez-moi. Je vous en prie. Vous avez dit que votre soeur vivait seule. Est-ce que elle voyait quelqu'un Non. Je ne l'ai jamais connu d'homme. C'était une solitaire. Mais depuis quelques semaines, elle était bizarre. Bizarre Qu'est-ce que vous entendez par bizarre Elle était stressée. Elle m'a parlé d'un homme qui la harcelait. Elle n'a pas voulu m'en dire plus. Elle a toujours été très secrète. Est-ce que votre soeur se droguait Quoi Mais qu'est-ce que vous racontez Je ne raconte rien, je vous pose simplement une question. Mais pourquoi vous me posez cette question Pourquoi parce qu'on a retrouvé de la cocaïne cachée dans son appartement. C'est impossible, commissaire. Impossible. Vous savez, parfois on croit connaître les gens. Et puis on est très surpris. J'ai dénombré pas moins de 14 hématomes sur le visage et l'ensemble du corps. Plusieurs côtes cassées ainsi que le poignet droit. Ils n'ont laissé aucune chance. Le choc de la tête contre le radiateur a été très violent. Elle est morte sur le coup vers 2h du matin. Autre chose Pas de résidus de peau sous les ongles, pas de rapport sexuel récent. Par contre, les reins dans un triste état. Les reins Elle était sur liste d'attente pour une greffe. On a retrouvé de la coke planquée chez elle. Tu crois que ça peut avoir un rapport avec ses reins 
Je t'arrête tout de suite. La prise de cocaïne, même à haute dose, ne provoque pas de lésion rénale. J'ai inspecté ses fosses nasales et ses sinus. Aucune détérioration, ni même inflammation des tissus. Pour les analyses ADN, ça va prendre quelques jours. Le collier de Marie Solers Je viens de voir Ligi. Les empreintes sont difficilement utilisables. Eh ben, mets leur la pression, là. Faut qu'ils me trouvent quelque chose. Là. Ok. Qu'est-ce que ça donne, la voisine de Pallier et son gamin, là Faut qu'on les voit. Justement, ça fait une heure que j'essaie de la joindre, elle ne répond pas. Eh ah ben, mets ton manteau et suis-moi. Police. Non, mais là, t'as bien agi. Enfin, du moins, c'est l'impression que j'ai eue cet après-midi. Elle a pris son fils et quelques cartons. Elle vous a dit où elle allait, non mmh. Moi, j'aime pas fouiner dans la vie des gens. Chacun chez soi, c'est toujours mieux comme ça. tout ça. Vous avez raison. Elle n'a pas la conscience tranquille. Allez, fouille-moi la cuisine. Bonjour, commissaire Monin, brigade criminelle. Je voudrais savoir si euh, vous avez reçu un appel d'une certaine Julie Jonquet. Demain, 9h15. Vous pouvez me donner votre adresse, s'il vous plaît Hôpital Trousseau. D'accord, merci. T'es seul Bon, Charlotte, on y va Police Bouge pas Elle Fais pas le con, on est de la maison, là. Quoi On est de la maison, je te dis. Tu veux voir ma brème Vas-y. Commissaire Moulin, brigade criminelle. Et elle, c'est le lieutenant Marchewski. On lance là. Ramasse. Oh merde. Excusez-moi, commissaire. Mais qu'est-ce que vous foutez là Je crois qu'on n'a pas fini les présentations. Commandant le terrier de la bague du 77. Désolé, commissaire, hein, la porte était entrouverte. Vous êtes là pour quoi, au juste Il y a eu un homicide dans l'appartement d'à côté. Vous n'êtes pas au courant ben, J'ai vu les cellules, mais. Euh... Et vous, vous faites quoi ici Je cherche ma femme et mon fils. Votre femme Elle s'appelle Julie Jonquet. Euh, Jonquet ah oui, oui, elle a repris son nom de jeune fille. Mais attendez, commissaire, il y a eu un meurtre à côté, ok, mais qu'est-ce que ma femme a à voir là-dedans Je voulais leur parler, à elle et à votre fils. Juste savoir s'ils avaient entendu quelque chose la nuit du meurtre. Mais ils ont filé des conseils pointés. Alors j'aimerais savoir ce qui se passe ici. Ah, mais j'en sais pas plus que vous. Je suis en procédure de divorce depuis presque un an avec ma femme. Enfin, c'est malheureux, Julie. Elle a des problèmes psychiatriques. 
Alors un juge a statué, a décidé que c'est moi qui devais avoir la garde de notre fils. Seulement, ben voilà, le jour de la décision de justice. Et Julie a disparu avec Ludovic. Voilà, ça fait à peu près un mois. Que vous voulez chercher Ouais, c'est le temps qu'il m'a fallu oui, pour les loger. Donc, si je fais une demande au fichier des personnes recherchées, j'imagine que ça sera positif. Ah, Julie est fichée, oui, l'office central est sur le coup. Vous avez trouvé quelque chose, finalement Non, ouais, apparemment, votre femme a fait ses valises dans l'après-midi. Oh, J'ai l'impression qu'on va partir une fois de plus à zéro. La justice m'a donné raison, j'ai le droit d'élever mon fils, quand même. Si vous avez une info, appelez-moi. Je manquerai pas. Merci. Le docteur m'a dit qu'il fallait pas trop que je cours. Ça tombe bien, courir dans le préau de l'école, je déteste. Plus personne ne te fera courir, mon gars, je te le promets. On rentre à la maison, j'ai faim. Ben non. Là, on va prendre la voiture, d'accord, mon gars hein La voiture Mais pour aller où Alors Ludovic, comment tu le sens Ça va mieux Il va bien. C'était juste une petite crise. C'est qui eux Ce sont des amis chéris, t'inquiète pas. On a essayé de vous joindre toute la journée. Écoutez, pour Marie Solaire, je peux rien vous dire de plus. Je la connaissais très peu et cette nuit-là, j'ai rien entendu. Je voulais juste poser quelques questions à Ludovic, rien de plus. Ce sont les émotions qui provoquent ces crises, alors laissez-le tranquille. Dis-moi, t'aimes ça les pizzas Ouais, celle avec des champignons. Mmh, moi aussi. Je connais un endroit, ils font des pizzas avec des champignons gros comme des parasols. Des champignons gros comme des parasols Ça n'existe pas. Tu paries Ok. Merci. Je préviens le terrier Non, laisse-moi un train d'avance. Est-ce que vous avez déménagé précipitamment C'était prévu depuis longtemps. On va chez ma mère, en Antibes. Oui. La fiche DRG que tu m'as demandé. Merci. Mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a Votre mère est morte il y a plus de dix ans. Alors, il va falloir trouver une meilleure excuse. Je peux vous expliquer. Non, c'est pas la peine. Tout est consigné là-dessus. Vous vous appelez Julie Le Terrier. Et depuis près d'un mois, vous faites l'objet d'un avis de recherche pour non-présentation d'enfants à son père, séquestration et délit de fuite. Vous êtes avec lui, c'est ça Non. J'enquête sur l'assassinat d'une femme qui a eu lieu dans l'appartement mitoyen du vôtre. Quand j'ai voulu vous poser des questions, vous vous êtes enfui. Pourquoi Il ne fallait pas que mon mari me retrouve. C'est tout. Je vous ai rien caché d'autre. Je vous en prie, laissez-nous partir. Mais pour aller où La police vous recherche. Mais je peux pas me permettre d'aller en prison, mon fils n'a que moi. Bah, il a un père, il me semble. Avec une décision de justice qui est plutôt en sa faveur. Il s'appelle Maxime Le Terrier. Il est commandant de police à la BAC. Avec les années, il est devenu violent. On est en train de divorcer, là. Il est autorisé à prendre Ludovic un week-end sur deux. Mais peu à peu, le, le petit s'est mis à bégayer, à uriner au lit, à faire des crises d'asthme. À l'école, il a fait un malaise. L'infirmière scolaire a découvert des hématomes dans son dos. Il n'a rien voulu dire. Et alors, évidemment, vous avez gardé l'enfant. Et votre mari a porté plainte. Mais ça sert à quoi de déballer tout ça hein Je croyais que c'était le meurtre de Marie Solaire, ce qui vous intéressait. Ça va, calmez-vous. Allez-y, continuez, je vous écoute. Le juge Marceau a interrogé Ludovic. Et bien évidemment, le petit a minimisé la violence qu'il subissait le week-end. Le juge a estimé que les faits de maltraitance n'étaient pas établis, c'est ça Et mon mari Maxime a obtenu la garde. Il est flic. Il m'est décrite comme une mythomane, une folle. Évidemment, sa parole a été plus lourde que la mienne. Alors j'ai pas eu le choix. J'ai pris mon fils et on est parti. On a dormi des semaines dans une voiture. Je 
jusqu'à ce qu'on trouve cet appartement. Tu te rends compte Elle risque d'aller en tôle parce qu'un juge et des psys n'ont pas fait leur boulot. Et le petit, personne n'a pensé à lui. Mais tu crois pas qu'il est en train de lui jouer du violon, là hein ben, Savoir si elle est pas en tort, les mères indignes, ça existe aussi. Hein. Si le petit a été battu, on le saura vite. On peut pas mentir là-dessus. C'est une amie qui est partie au Canada qui nous a prêté l'appartement. Ça a commencé à aller mieux. J'avais du travail. Et vous êtes arrivé. Mais moi, je sais rien sur ce meurtre et Ludo non plus. Vous voulez juste vivre loin de tout ça, de la police. C'est tout. Je fais mon travail, moi. Je suis désolé. Je vous ramène quelque chose à manger. Champignons, tu m'as menti, t'es nul. Je rigole, elle est super bonne. Alors, finalement, l'autre soir, t'as entendu quoi J'ai été réveillée par un bruit derrière le mur. C'était quel genre de bruit Comme une tête qui cogne contre un mur. Comment tu peux savoir ça Je connais ce bruit. Et après, il s'est passé quoi J'ai entendu une voix. J'ai eu peur, je me suis cachée la tête sous mon oreiller. C'était une voix comment Une voix d'homme Une voix de femme Une voix d'homme. Il était en colère. Il arrêtait pas de dire putain, tout le temps. Où est ma maman elle se repose. Tu la verras tout à l'heure. Allez, mange. Le petit m'a dit que l'autre soir, il avait entendu le bruit d'une tête qu'on cogne contre un mur. Il t'a dit ça mmh. Comme si ce bruit lui était familier. Alors, qu'est-ce qu'on fait Le terrier ou sa femme qui dit la vérité. Si je livre Julie au juge, je prends le risque de remettre l'enfant entre les mains d'un père qui le bastonne peut-être. Et puis d'un côté, si je la relâche, je suis complice de sa fuite. Alors, Ludovic, elle est bonne cette pizza Hein Il y a longtemps que tu l'as pas vu, ton père Tu l'aimes bien C'est tout pour que tu vives avec lui, non Ludo Non, non, faut pas que je vous parle de ça. C'est normal. Ta maman, elle a peur de la police, mais elle se trompe. Je suis là pour t'aider. Non, aïe. T'as déjà frappé, ton père Tu peux me faire confiance, hein Je suis ton ami. Qu'est-ce qui se passe Je pense que sa mère dit la vérité. Docteur Mani, j'imagine que vous êtes invité par le commissaire Moulin Oui, il nous a offert l'hospitalité à mon fils et à moi. Et il y a d'autres membres de votre famille comme ça Non, non. Alors Vous voulez comment votre steak Bleu, saignant Eh bien, répondez. Vous voulez bleu, saignant ou à point Saignant Saignant Ah, t'es là, toi. Tu 
tu aurais pu me prévenir. Elle a de gros ennuis. Je pouvais pas faire autrement. C'était ça où elle dormait dans sa voiture avec son fils. Quel genre d'ennui Des problèmes avec la justice. Elle a besoin de toi, de, de sécurité pour son enfant. Ah, c'est pour une nuit ou deux, hein, le temps que... Le temps que quoi C'est un témoin à protéger, c'est ça Un problème, le terrier Je reviens de voir le professeur Nimance. Je sais que vous avez retrouvé ma femme et mon fils, pourquoi vous m'avez pas prévenu Venez avec moi. Viens voir ici, on sera plus tranquille. Ma femme est recherchée, vous avez mes coordonnées, vous ne m'appelez pas vous ne prévenez personne Pourquoi vous faites cavalier seul hein Qu'est-ce que vous mijotez au juste J'ai une enquête à boucler. Et il se trouve que ta femme et ton fils font partie des témoins que j'ai eu à entendre. Pour le reste, ça ne me regarde pas, moi. Je suis pas payé pour mettre une mère de famille et son gamin en tôle. Qu'est-ce qu'elle vous a raconté Ta version des faits. Je sais ce que ma femme est capable de raconter. Et apparemment, vous êtes tombé dans le panneau, commissaire. Vous êtes fait avoir, Julie, une mythomane, une manipulatrice. Pourquoi tu maltraites ton gosse Julie est malade. Elle a besoin de mentir pour être considérée par les autres. C'est décevant qu'un mon flic tel que vous soit fait avoir. Ah oui. Et alors son asthme C'est quoi C'est de l'allergie Son incontinence Hein C'est des problèmes musculaires Vous voulez jouer à ça Très bien. Maintenant c'est moi qui prends l'enlais. Je crois que vous savez où ils sont. Peut-être même que vous les planquez. Et ça, ça va vous coûter cher, commissaire. Moi bien le terrier, toi et moi, on fait le même boulot. On a eu les mêmes expériences. La rue, on connaît. La violence, on a bouffé tellement qu'à un moment donné, il faut l'expirer. Les psys appellent ça gérer le stress. Mais nos femmes et nos gamins, ils méritent pas ça. Regarde nos collègues. Ils se foutent en l'air ou ils divorcent. Je connais la douleur d'un flic, le terrier. Je sais. Je sais que t'as pu craquer. Mais j'ai pas craqué, Moulin. Et je ne craquerai pas. Où sont Julie et Ludovic Où est-ce que tu étais la nuit du meurtre de Marie Solers Vous devez être un des seuls flics de la région de ne pas le savoir. Vous ne regardez pas la télé, commissaire. Tu vois le temps. Dommage. Les types qui ont braqué le dépôt de la préfecture, c'est moi qui les ai serrés. Félicitations. Vous vérifiez, dans tous les journaux, c'est marqué. Vous m'empêchez de retrouver mon gosse. Vous faites obstruction de décision de justice et j'oublie aussi. Vous êtes entré par effraction chez ma femme. Moi, j'ai juste eu à pousser la porte. Alors, je vous ai laissé faire votre cinéma jusque-là, mais maintenant, c'est fini. C'est moi qui te tiens par les couilles. Le terrier Profite bien du peu d'air pur qui te reste à respirer. cadeau celui-là, avec les fractions, t'es plutôt mal. Oh, ça va, Guillaume. N'oublie pas qui m'a appris à crocheter les serrures. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que j'étais plutôt bon en ce temps-là. Non mais sans blaguer, la, la femme de l'hôtelier, elle est peut-être vraiment malade. Bah, c'est un flic après tout, hein. Et y a pas que des pourris dans la police. On peut être bon flic et mauvais père de famille, c'est pas incompatible. Dis-moi, t'as entendu parler, toi, du braquage du dépôt d'armes de la préfecture Ah oui, 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 ils ont fait tout un tapage sur trois tocards qui avaient raté leur coup. Apparemment, ça serait le terrier qui les a serrés la nuit où Marie Soler a été tuée. J'aimerais que tu me dégotes le PV d'interpellation. L'heure à laquelle ça s'est passé et avec qui le terrier patrouillait. Pas de problème, je m'occupe de ça. Bon, je te remercie, à demain. Ah, le moulin. C'est le directeur. Je vous offre un petit café. Non, 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 merci, non. non. Alors, où en est l'affaire Marie Soler Cambriolage raté ou sombre histoire de trafic de drogue Ni l'un ni l'autre, j'ai l'impression. Ah, ni l'un ni l'autre. Alors, vous avez de nouvelles pistes Apparemment, rien n'a été dérobé chez la victime. Et d'après le rapport du légiste, elle ne se droguait pas. Mmh. Alors, que faisait ce paquet de cocaïne caché dans ses toilettes ah, Que les tueurs ont laissé là exprès pour brouiller les pistes. <rire> brouiller les pistes 
Non, c'est accorder trop de crédit à ces petits malfrats. Non, non, je suis sûr d'une seule chose. C'est que les deux suspects que nous avons sous la main ont menacé la victime devant témoin. Alors poursuivons cette piste. Hein vous n'allez tout de même pas vous laisser damner le pion par deux gueules. Bonjour, chef. Détenu. On va te sortir de là, d'accord Mais avant, je voudrais que tu nous dises exactement ce qui s'est passé dans le hall de l'immeuble avec Marie Solers. On vous a déjà tout dit. Écoute-moi bien, Nicolas. Pour l'instant, ton casier judiciaire est presque vierge, contrairement à ton frère. Alors tu veux quoi Faire comme lui Passer ta jeunesse en tôle à te faire tabasser Tu crois pas que t'as mieux à faire que de croupir ici, hein Alors Donne-nous des détails précis. Qu'est-ce que vous foutiez dans le hall de l'immeuble pour que Marie Solaire s'en arrive à vous insulter C'était pas méchant, on voulait juste se marrer un peu. Ah Oula, je sais pas, on a joué avec les poubelles. Au moment où j'ai sorti ma bombe, juste pour taguer un petit truc, et puis elle est arrivée, voilà. Elle m'a chopé par le col. Mon phare, il l'a pas supporté. Un peu bousculée, mais elle était comme une dingue là, avec ses poubelles. C'est tout Marie Solers vous fout la honte et vous cherchez pas à vous venger C'est pourtant pas le genre de ton frère de se laisser faire. On est revenu deux ou trois heures après. Vas-y, viens. On a échangé les noms sur les boîtes aux lettres, c'était juste pour faire chier. Donc. C'est juste histoire de foutre un peu la merde, quoi. Rien d'autre Mais non, je vous jure. Le hey, patron, c'est Garner. Ouais, le petit nous a expliqué ce qui s'est passé. Ils ont foutu le bordel dans les poubelles. Ils se sont pris la tête avec Marie Solaire et ils sont barrés. Apparemment, ils sont revenus deux heures après pour inverser les noms sur les boîtes aux lettres. Quoi Ouais, pas très révolutionnaire. C'est quoi cette histoire de boîte aux lettres oui, ils ont inversé les noms. Faut foutre le bordel dans la distribution du courrier. Ah, ok, merci. Marie Solaire, ce qui était visé, c'était Julie Jonquet. Il y a eu erreur sur la victime. C'est aberrant, votre histoire. J'ai bien regardé le dossier de Terrier. C'est un excellent flic, hein. mmh. mais qui a toujours eu la réputation d'être violent. Il recherchait sa femme et son fils depuis pas mal de temps. Alors, il a fini par les loger, c'est normal pour un flic. Maintenant, reste à savoir s'il voulait vraiment récupérer le gamin ou donner une bonne leçon à sa femme. Ça, pour l'instant, j'en sais rien. Mmh. Continuez. Toujours est-il qu'il a envoyé deux de ses complices sur place et qu'ils se sont gourés d'appartement. Marie Solaire s'est surpris, il y a eu bagarre, et dans la panique, euh, sa tête a heurté le radiateur. Après, ils ont dû planquer de la coupe dans l'appartement pour faire croire à une sombre affaire de deal. Je suis désolé, mais ça, c'est un truc de flic. Mm -hmm. Mais ça ne tient pas debout, Moulin. Hein. Les flics qui se trompent d'appartement, qui planquent de la coupe, c'est impensable. Vous mettez en cause la parole d'un flic très apprécié, le terrier. Mais personne ne vous laissera l'accuser tant que vous n'aurez pas les preuves en béton armé, et moi le premier. Mais je vous en apporterai les preuves. Mais laissez-moi du temps. Oh non, non, non. Je ne vous laisserai pas le temps de divaguer au rythme de vos soupçons. Il me faut une réponse claire et nette à la question qui a tué Marie Solers C'est peut-être son voisin de palier, Vincent Perrin. Pardon Je viens de recevoir le rapport de Lizzie sur le collier qu'on a retrouvé dans la poubelle de Marie Solers et les empreintes de Vincent Perrin, son voisin. Il est fiché Oui, il y a dix ans, il a été accusé de viol par une de ses élèves. Il était pro dans un lycée. 
Il a été blanchi, faute de preuves. Oui, il est ressorti libre. Mais il a été mis au placard par l'éducation nationale. La sœur de Marie Solers, Pascal, a parlé d'un homme qui l'a harcelé ces derniers temps. Eh bien, les preuves ont parlé. Je crois que vous tenez un bon client. Raconte-nous ce qui s'est passé à Toulon il y a dix ans, dans le lycée où t'exerçais. J'étais prof de maths là-bas. Je m'occupais des terminales scientifiques. Une de mes élèves me tournait autour, elle laissait les messages dans mon casier, elle m'attendait à la sortie de mes cours. J'ai simplement refusé ses avances. Et pourquoi Tu étais célibataire à l'époque. Elle avait 16 ans. Et de toute façon, un prof n'a pas à sortir avec ses élèves, c'est parce qu'on lui demande. Elle était accusée de l'avoir violée Oui. La moitié du lycée l'avait vu tourner autour de moi. Il n'a pas été très difficile de recueillir des témoignages en sa faveur. Mais il t'a quand même relâché. Tu vois bien que tout le monde n'était pas contre toi. J'ai fait un mois en cellule. Puis la fille a fini par reconnaître qu'elle avait menti, que toutes ces déclarations n'étaient qu'un tissu de mensonge. Mais ça n'a rien changé. J'ai tout perdu. Mon boulot, mon appartement, mes amis. Quand ce genre de rumeur vous tombe dessus, rien ni personne ne peut l'arrêter. Cadeau ne se refuse jamais. C'est bien toi qui as écrit ça, hein, avec le collier que t'as offert à Marie Solers. Marie Solers se plaint d'être harcelée. C'était toi. Pourquoi tu l'as harcelé Mais pourquoi vous vous acharnez sur moi Je l'ai pas tué Je l'aimais. Tu l'aimais C'est maintenant que tu nous le dis, il n'y a pas de honte à ça. Non. Les flics, je connais. Quand j'ai été accusé de viol, il n'y en a pas eu un seul pour m'écouter. Pour eux, l'affaire était déjà entendue, j'étais l'ignoble violeur d'une gamine. Ils m'ont détruit, alors je suis désolé, mais j'ai perdu l'habitude de me confier aux flics. Bon, admettons, tu l'avais. Et cet amour, il était réciproque Non. Elle n'a jamais rien voulu savoir. Je vais offert ce collier, elle a refusé, alors j'ai insisté. Et t'as insisté jusqu'à quel point J'y suis pour rien dans ce meurtre. Alors essayez pas de me faire dire ce que j'ai pas dit. Feriez mieux d'interroger Julie Jonquet. Julie Jonquet Qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans Un soir, je revenais du travail, j'ai entendu une dispute chez elle. C'était deux femmes qui criaient, j'ai tout de suite reconnu la voix de Marie. Elle a dit, si tu refuses, je te dénonce aux flics. Je l'ai vu sortir de l'appartement de Julie Jonquet en claquant la porte. Mais c'est grave ce que tu dis, Perrin. Tu te souviens pourquoi elle se disputait Mais je sais pas, je passe pas mon temps à l'écouter aux portes. Marie a un alibi en béton pour la nuit du meurtre. Mais je ne lâcherai pas. Mais menti Julie. Moi Mais pourquoi Parce que vous m'avez dit que vous ne connaissiez pas Marie Solers. Je suis désolée, commissaire. J'avais peur que ça se retourne contre moi. Et pourquoi ça se retournait contre vous si vous n'y êtes pour rien Parce qu'on était devenus amis. La solitude nous avait rapprochés. C'était raconter nos vies. Marie m'a appris qu'elle souffrait d'une grave insuffisance rénale. Ça faisait très longtemps qu'elle attendait une greffe. Je sais. Et on s'est rendu compte que j'étais donneur compatible. Marie m'a proposé de l'argent pour que je lui donne un de mes reins. Tu t'es tentée. Ça m'aurait permis d'élever Ludovic pendant un an ou deux. Il aurait fallu remplir des papiers au risque que votre mari vous retrouve, c'est ça Ouais. J'ai eu peur de tout perdre. Et là, elle a perdu la tête. Elle m'a menacé de me balancer à la police pour que je revienne sur ma décision. Je lui ai dit, est-ce que vous vous rendez compte qu'aux yeux de la justice, vous devenez un suspect Au même titre que les frères Bailly, Perrin, Le Terrier. Je vous ai menti, c'est vrai, mais je vous ai pas trompé. C'est plus moi qu'il faut convaincre, Julie. Je sais très bien que vous n'auriez jamais fait ça. Mais si Le Terrier fourre son nez là-dedans, ça va devenir très compliqué pour vous de sortir de cette impasse. On va partir demain matin. Non, j'ai pas dit ça pour ça. On vous a mis en danger, vaut mieux qu'on s'en aille. Et vous allez aller où Et avec quel argent Je vais me débrouiller. 
Je veux pas que vous ayez des ennuis à cause de nous. Pourquoi tu pleures, maman Oh, rien, mon cœur. Restez, Julie. Jean-Paul a raison, vous êtes en sécurité ici. Et puis moi non plus, je veux pas vous savoir dans la rue. Merci. Qu'est-ce que tu dessines du dos Un avion. Tu vois Il est beau. C'est quoi ça là-bas Ah ça ah, Le petit prince de Saint-Exupéry. C'est mon fils qui l'a fait. Il me ressemblait Non. Non, pas vraiment. Non. C'est un peu le, le même sourire. Le même mot. Il habite plus ici Non. Ferme les yeux. Tu peux les ouvrir. Un cadeau Ouais. Wow, oh, trop cool Essaye-le. Ça te plaît ça me va trop bien. Génial. Merci, Jean-Paul. Regarde-moi, que je vois ta tête un peu. Bon, dis-moi. Affaire de dos. Tu vas Et je viens de dire au revoir. Hein Je viens de dire bonne nuit. Ah, c'est un bon petit gars. Oui. Mais je suis pas sûre que ce soit une très bonne idée que tu te comportes comme ça avec lui. Bonjour, commandant Guillaumard. Et plus pour vous J'aurais besoin de jeter un coup d'œil à un PV d'interpellation. Je vous appelle l'officier de permanence. Qu'est-ce qui vous a dit que je pense les personnes en fuite hein Qu'est-ce qui vous a raconté des conneries pareilles Un peu de fil anonyme. Enfin, tellement argumenté qu'on est obligé de vérifier. Bah, Allez-y, vérifiez. Tenez, tenez. Allez, c'est à vous. À l'étage. À l'étage. On voit pas grand-chose à l'étage. Jean-Paul, qu'est-ce qui se passe IGS, Inspection Générale des Services. Il paraît qu'on planque une femme recherchée par la police avec son gosse. Bah Allez-y, faites comme chez vous. Il y en a encore quelques secondes, madame. Je suis les Ludo doivent dormir, je les ai pas entendus. Moi non plus. Mmh. La porte, là, c'est quoi C'est rien, ça. C'était la chambre de mon fils. La chambre de votre fils. Personne n'y est entré depuis des années. Mais je sais ce qui est arrivé à votre fils, Moulin. Il faut qu'on vérifie. S'il vous plaît. C'est le boulot. Ils sont passés J'en sais rien. Et on appelle Jean-Paul et Sophie, tu leur dis juste merci, au revoir et on raccroche, d'accord Ok. Ok. Mmh. Mmh. Allô, oui À Julie Julie, vous êtes où Qu'est-ce qui s'est passé on est dans une gare, là. On a un très moment d'une heure. Je voulais vous remercier, vous et Sophie, vous avez été formidables. Mais Julie, vous êtes toujours l'objet d'un avis de recherche, hein Et si le terrier vous retrouve, ça... Je vous passe, Ludo. 
Moi, Paul Ah bah c'est toi, Ludo. Comment ça va Très bien. En fait, j'ai pas eu le temps de vous dire merci ce matin. Pour nous avoir aidés, maman et moi. Et pour le suite, ça me va trop bien. <rire> bon, maman veut que je raccroche. Je vous fais plein de gros bisous à tous les deux. Ludo, attends Il a raccroché. Elle t'a pas dit où ils étaient Une gare, elle n'a pas précisé laquelle. Il faut que je les retrouve. Attends, Jean-Paul. Tu peux pas faire ça. Julie a fait un choix et tu dois le respecter. Le terrier va leur tomber dessus à un moment donné ou à un autre. Et il n'y aura personne pour s'y opposer. Je sais, c'est révoltant, mais c'est leurs histoires. C'est les histoires de couple, ça. Le terrier est un salopard qui tabasse sa femme et son fils. Et si moi, un flic, je ne les sors pas de là, alors qui va le faire Jean-Paul J'ai perturbé. Allez, fille. Madame Loterrier, capitaine Denis Fauvel. Lieutenant François Peraldi, vous faites l'objet d'un avis de recherche, madame. Allez, suivez-nous. Non, non, on reste là. S'il vous plaît, madame, ne tentez rien. Pensez à votre fils. C'est bon, lâche-la, elle a compris. Ça va Lâche-la C'est ok. Tu vas voir, il y a le juge qui t'attend. Votre téléphone, c'est pour appeler ma maman. Elle devait venir me chercher. T'en dis pas, je te rappelle. T'as pas de ça avec, hein Promis. Oui, Moulin, j'écoute. Jean-Paul Ah, c'est toi, Ludovic Qu'est-ce qui t'arrive Papa et deux hommes sont attrapés sur le quai de la gare. Ils ont pris maman. Je me suis échappé, mais il me cherche. Mais qu'est-ce que tu racontes T'es où, là On est où, ici, monsieur On est Garvo girard boulevard Pasteur. Garvo girard boulevard Pasteur. Écoute-moi bien, Ludo. Tu ne bouges pas, d'accord J'arrive. Sacré trouille, toi. Jean-Paul, j'ai eu très peur. J'ai reconnu la voix, c'était la même. Une voix Quelle voix Les policiers qui nous ont arrêtés à la gare. Ouais. Nadia avait la même voix. Celle que j'ai entendue l'autre nuit quand Marie Solaire s'est été tuée. Tu veux dire que l'homme, c'était un policier Je me suis combattu avec lui. Je l'ai griffé et je me suis enfui. Tu voir ta main. C'est avec celle-là que tu l'as griffé
Je suis obligé de vous placer en détention provisoire. Selon la loi, vous risquez jusqu'à deux ans d'emprisonnement. Voulez-vous voir un avocat Je veux voir mon fils. Son signalement a été diffusé, mais on n'a pas d'informations nouvelles pour l'instant. Monsieur le juge, je vous en supplie, le renvoyez pas chez son père. Non, ça suffit, madame Gauthier. Vous avez fui une décision de justice. Il est temps à présent de remettre les pendules à l'heure. Je signe votre mandat de dépôt. Tu es gaucher Ouais. Moi aussi. Donne-moi ta main. Mmh. Mmh. Ce sont bien des morceaux de peau. Tu as bien fait de ne pas te laver les mains. C'est la première fois qu'on me dit ça. <rire> Je peux ressortir un ADN, mais le cariotype ne correspond à personne de fiché. C'est couru, les poulets n'ont pas de fiché. Tu penses que les deux flics de la gare pourraient être les tueurs de Marie Solers C'est pas impossible. Et les analyses de sang, ça donne quoi J'ai presque fini, mais pour l'instant, j'ai que des traces de sang appartenant à la victime. Qu'est-ce que tu comptes faire avec lui Je suis dans le mur. La voix que tu dois reconnaître, ça tient pas devant un juge. J'ai rien contre le terrier. L'arrestation de Julie est légale, j'ai même pas le droit de me trouver avec Ludo. Je pourrais peut-être le garder ici il y a une petite chambre avec une salle de bain et un coin cuisine qui nous sert quand on est de garde. Personne ne viendra fouiller ici, il y sera en sécurité. Et je pourrais veiller sur lui. Merci. Jean-Paul, vous savez où est Ludo il est en sécurité, assis. Je vous ai fait déposer des, des vêtements et des affaires de toilette au greffe. Merci. Comment l'étarié a fait pour me retrouver C'est de ma faute. J'étais con. Il m'a suivi quand je vous ai ramené à la maison. Après, il avait plus qu'à attendre que vous sortiez et vous filer jusqu'à la gare. Et après, il m'a envoyé l'IGS. Il a pas mal de relations dans tous les services de police. Il collectionne des tas de dossiers sur plein de flics. Il a toujours été violent comme ça ou c'est venu sur le terrain Je me suis souvent posé la question quoi, quand je l'ai rencontré. Il était pilote instructeur sur des petits avions. Et puis du jour au lendemain, il a voulu entrer dans la police. J'ai pas compris pourquoi. Au début, j'ai cru que s'il était devenu violent, c'était à cause de moi que je n'aimais pas assez, que j'étais une mauvaise femme et une mauvaise mère. Et puis j'ai compris que, que ça remontait beaucoup plus loin. Il vous parlait de sa petite enfance Non, très peu. Sa mère est morte quand il était petit. Son père était militaire de carrière, pilote de chasse. Quelqu'un n'a pas vraiment très dur. C'est curieux comme les enfants battus reproduisent souvent ce qu'ils ont vécu quand ils deviennent eux-mêmes parents. Et Ludo, il n'a pas mérité ça. Et maintenant, je suis même plus là pour lui. Faut que je sorte d'ici, s'il vous plaît. Ça va. Faut me donner un peu de temps, Julie. Faut tenir un coup. Pardon. Vous savez très bien ce qu'on recherche, mon lin. Ah ben, je dois être le seul à ne pas être au courant, alors. Ludovic, le fils du commandant Le Terrier. Il ne serait pas encore chez vous, par hasard Vous ne gênez pas, maintenant que vous connaissez le chemin. Ne inquiétez pas pour ça, mon lin. On finira bien par savoir où vous l'avez planqué. C'est ça. Que vous n'avez rien de mieux à faire.
L'interpellation des auteurs du braquage de l'entrepôt a été opérée à 4h45 du matin par les trois officiers de la BAC ici présents. Le commandant Maxime Le Terrier, qu'on ne présente plus, le capitaine Denis Fauvel, maintenant de service et quelques petites caisses au cul, Jean. il a été soupçonné à deux reprises d'avoir piqué de l'argent lors de perquis chez les dealers. Et à deux reprises, il a été innocenté grâce à un témoignage de Dominique. Le Terrier. Exact. C'est peut-être un des complices de Le Terrier c'est comme ça qu'il le tient, hein Il est le seul à savoir que l'autre pique en perquise. Ah, ça se tient, ça, hein Quant au troisième, le plus jeune, c'est le lieutenant François Peraldi. Fraîchement diplômé de l'école de police, il est arrivé à la BAC il y a six mois. Excellent élément, euh, ambitieux, honnête. C'est pas le genre de type à devenir époux. Tu m'as dit qu'ils avaient interpellé les braqueurs à 14h45, c'est ça Oui. Or, euh, Marie Solaire, ça a été tué vers 2h15. Ils étaient où à ce moment-là Ils étaient en planque. Ils avaient une info la veille sur le braquage. Ils étaient sûrs de rien, mais ils ont planqué quand même. Tout est marqué dans le PV d'interpellation. Ouais, d'accord. Mais enfin, leur info était peut-être plus précise qu'ils le disent, hein Peut-être qu'ils connaissaient parfaitement l'heure du braquage. Et deux d'entre eux ont très bien pu s'absenter pendant une heure. Qui c'est qui a signé le PV C'est le plus jeune, Peraldi. Eh ben, s'il a menti, c'est sur lui qu'il faut faire pression. Pourquoi Peraldi serait pas dans le coup lui aussi Et pourquoi il y serait Je sais pas, c'est une supposition. Ouais. Et quand il qui craque, ça existe aussi. Hein. Ouais. Tiens-le là. Salut Ça va Salut Peraldi Oui Commissaire Moulin, brigade criminelle. Commandant Guillermeur. Qu'est-ce que vous me voulez On voudrait te poser une ou deux questions sur le capitaine Fauvel et le commandant Le Terrier. Tu bosses bien avec eux, c'est ça Oui, bien sûr, oui. On voulait te parler aussi de ce rapport que tu as signé, suite à l'interpellation de trois braqueurs. Oui, je vous écoute. Ce soir-là, vous étiez trois en planque devant l'entrepôt de la préfecture. Il y en a deux qui sont absentés. On n'est pas certain de la combinaison. Le Terrier avec Fauvel Où est-ce que tu en étais, toi aussi oui. Je peux rien vous dire ici. Hein. Rendez-vous ce soir, rue de la Marne, 22h. J'ai un mon espace gris. Tu sais, c'est pas un palace ici. Voilà, c'est fait. Tu auras juste à appuyer sur la touche PGM, programme mémoire, et ensuite le chiffre 1, c'est le portable de Jean-Paul, le 2, c'est le mien, et le 3, le numéro de la maison. J'ai compris. Parfait. Ça veut dire quoi, IML Institut médico-légal. Qu'est-ce que ça veut dire C'est un endroit où l'on amène les gens quand ils sont morts. Quand ils sont morts Mais pourquoi En général, ce sont des personnes qui ont eu un accident très grave ou bien qui ont été retrouvées par la police. Des meurtres oui. Mon métier, c'est d'essayer de comprendre pourquoi et comment ils sont morts. C'est génial. Tu crois que je pourrais assister à une de ces opérations Non, certainement pas. Mais tu sais, il y a plein de microbes et... et je préfère que tu restes là. Ouais, mais sans télé. Oh, ça va, j'ai compris. Je vais essayer de t'en trouver une de télé. Dis, Sophie. Oui. Pourquoi vous n'avez pas d'enfant, Jean-Paul et toi On a beaucoup de travail, tu sais, tous les deux. Il faut du temps pour élever des enfants. C'est Jean-Paul qui veut passer ça C'est à cause du fils qu'il a eu Mais où as-tu été chercher ça C'est Jean-Paul, il n'a pas voulu me dire, mais j'ai bien compris que son fils, il était mort. Oui. Et c'est pas facile pour lui. Mais un jour, certainement, qu'on aura un bébé tous les deux. Tu veux que j'ai un parle pour toi Non. T'es trop mignon, mais je vais me débrouiller toute seule. A plus tard. Je suis père Aldi. Je vous accompagne. Non, non. Qui elle est seule Tu ferais mieux de rentrer chez toi. Hein 
Så är det nu. Ouais, c'est moi. Ouais, ça va. Tu peux me passer les enfants Ils sont déjà couchés. Donc tu peux leur dire que je vais bientôt passer les voir. Et que je les aime. Pas un problème Où est mon fils Ton fils J'en sais rien où il est. Tu te plantes, je te l'ai déjà dit. Allons, allons, Moulin. Vous ne l'auriez pas laissé tout seul dehors ce soir, si vous voyez ce que je veux dire. Dites-moi où est Ludo, je vous jure que... Tu me jures que quoi Tu me menaces Hein Barre-toi, avant que je m'occupe de toi définitivement. Je sais que c'est toi qui l'a planqué. Je le retrouverai, et je te le ferai payer. C'est ça. Un meurtre. N'allez pas trop vite en besogne, Moulin. Pour l'instant, tout porte à croire qu'il s'agit d'un suicide. Peraldi m'avait donné rendez-vous ici pour me parler. Il devait me balancer des trucs sur le terrier. Et comme par hasard, il se flingue. Monsieur le directeur. Docteur Mani, vos premières constatations le coup a été tiré à bout touchant. L'inclinaison de l'arme semble plus importante que dans un suicide classique. J'attends les relevés des résidus de tir qui nous en diront peut-être plus. Mmh. En gros, vous nous dites que vous ne croyez pas trop à la théorie du suicide, mais qu'il vous sera très difficile de le prouver, c'est ça Exactement. Tu as une idée de l'heure de la mort Ça, par contre, c'est une certitude. La mort remonte à au moins deux heures. Oh merde. Le terrier a un alibi en or. C'est-à-dire Il était avec moi. Dans la chambre de Marie Solaire, on a relevé deux types de sang différents. Celui de la victime et celui de l'un de ses agresseurs. J'ai réussi à les dissocier. Laisse-moi deviner. T'as comparé le sang avec l'ADN prélevé sur les ongles de Ludo Exact. Et alors Et alors, c'est positif. Le flic que Ludo a griffé est l'un des agresseurs qui a tué Marie Solaire. Et je te confirme que ce n'est pas Peraldi. C'est sûr. C'est Fauvel. C'est génial, Sophie. Faxe-moi ton rapport dès que possible. Comment il va, le petit Ludo va bien, à part qu'il s'ennuie un peu. Il faut que je repasse à la maison. J'ai promis de lui ramener une télé. Ok, je t'embrasse. Germain Charlotte, la science a parlé. Vous venez dans le coup, on va l'approcher. Denis Fauvel, euh, laissez-moi un message. 
C'est moi. Le banquier vient de m'appeler. La portion n'a pas encore été virée. Je dois payer le deuxième trimestre du collège de Sam et j'ai rien reçu. Oh, C'est pénible, Denis. Rappelle-moi très vite, s'il te plaît. Merde. C'est qui C'est la police, monsieur. Ouvre la porte. <rire> Putain, c'est quoi ça Tu m'as fait peur. T'as peur de quoi Attends une visite des flics Mais non, t'es con. Je te sers quelque chose Non, merci. Bon alors, comment ça s'est passé hier soir Ah bah bien, j'ai fait comme tu m'as dit. Ah bah peut-être pas tout à fait, non J'ai l'impression qu'il doute de ce suicide. Ah non, j'ai fait exactement comme tu m'as dit. Comme toujours d'ailleurs. Alors, tu veux revenir où j'ai besoin de fric, Maxime. Ma femme de mes gosses me harcèle. J'arrive plus à payer les traits de cette putain de baraque, là. Ah ouais, mais je suis flic, Denis. Hein. Je suis pas banquier. Mais moi, je t'ai aidé, non Hein Je t'ai filé un coup de main pour ta femme et ton gosse. Je me suis foutu dans la merde pour toi. Ton aide L'autre soir, père Allier et toi, vous êtes trompé d'appartement et vous avez paniqué. Vous avez frappé cette gonzesse et vous l'avez butée. Et t'as ça de l'aide non mais j'aurais mieux fait de me la jouer au perso. Mais tu veux pas parler comme ça, tu peux pas me dire ça. Moi j'ai buté piraté pour toi. Hein Parce que sinon elle allait te dénoncer Alors maintenant c'est à toi de me sortir de ce merdier, c'est à toi. Il ah, n'y a qu'une solution pour sortir de là, Denis. Mais je suis pas sûr que ça te plaise. l'état-major pour balancer un message flash. Pas la peine, c'est une moto volée. Il va nous faire le coup du relais. Il est trop malin pour faire autrement. Pas trop Faut aller en vie, respire encore. Allez. Pour avoir Samu Allez, pour le 115, Ami Morin. Allez-y. La balle n'a pas touché d'organe vital. Vous pensez que je peux lui parler On le met d'abord dans l'ambulance et on vous laisse avec lui. Deux minutes. Pas plus. Ok, ça ira. Et de moi, j'ai pas beaucoup de temps et toi non plus. Marie Sellers, c'est toi. Tiens lui merci. Je... On s'est gouré la part. On voulait pas la tuer. C'est un accident. Ça, je sais. Et Peraldi, c'était toi aussi. Hein le terrier avait peur que Peraldi nous balance. ces gâteaux Hein Réponds-moi. C'est pour une amie. Ah 
J'ai plus le temps pour les conneries, alors dis-moi où est mon fils. Où est-ce que ton mari l'a planqué J'en sais rien. Ah, tu vois, si tu me dis pas où est Ludo, ah c'est ce qui va arriver à ton visage. Médico légal. <rire> Fallait y penser, hein. Jean-Paul doit venir le chercher dans quelques minutes. Vous n'avez aucune chance. Vous feriez mieux de partir maintenant. J'ai envoyé mes conclusions. Ils ont toutes les preuves pour vous faire tomber. Bah, tu vois, moi j'avais un père qui m'a pris à ne jamais renoncer. À me battre jusqu'au bout. J'ai un fils à récupérer, tu vas m'y aider. Votre père vous frappait, je le vois dans vos yeux. Ta voiture à la moindre connerie, je te fume. Moi, elle était poursuivie. Ils ont vu un homme qui ressemblait à le terrier. Enfoiré. T'as balancé une diffusion nationale pour l'intercepter ah Bah ben évidemment. Monsieur le docteur. Oui. C'est vous qui vous occupez de Sophie Mani Oui, tout à fait. Elle a quoi au juste Vous êtes de la famille Je suis son mari. Bon. Elle vient juste de reprendre connaissance. J'ai fait une IRM, elle a, elle a un hématome cérébral sur le lobe temporal droit. Un hématome Non, non, mais ne vous inquiétez pas. C'est un hématome qui est en train de se résorber tout ça. Je peux l'avoir Bien sûr. Jean-Paul, c'est le terrier. Je sais. Il sait où est Ludo pour moi. Ça va aller. C'est moi, tu me rejoins à l'email. Ouais. Et amène-toi avec l'adresse de le terrier. Allez, ciao. Réponds, Ludo.
Alors Le petit a disparu, allez, viens. C'est au 14. Sors ton bazar. Il n'y a rien qui traîne. Hein. Pas le temps de toute façon. Il a quitté le pays, il n'a pas le choix. Je vais appeler la police des frontières. Il est trop malin pour se pointer à l'aéroport, à une gare ou à un poste frontière. Hum. C'est quoi c'est un diplôme de pilote d'avion de tourisme. Le terrier a volé plus de 5000 heures. Certificat délivré il y a moins de deux mois par l'aérodrome de la ferté -Alain. Allez. Allez, dépêche-toi. Mauvais moment à passer, bientôt tout sera fini. Pourquoi t'as fait ça C'est pour toi, petit Ludo. On va partir loin d'ici tous les deux, hein Où tu voudrais aller Je te laisse le choix une fois qu'on sera là où je t'emmènerai où tu voudras. Je vais aller nulle part avec toi. Lâche ton arme. Réfléchis. Tiens-moi là, toi Avance pas. Pardonne-moi. Pardonne-moi, les vieille. Pardonne-moi. Non, mais le... Je veux pas qu'il voit ça Qu'est-ce que tu voulais, là Ton fils aura toujours besoin de toi. N'avance pas, Boulard Tu vas pas faire mon une Allez, ça va. Allez, donne-moi ton arme. N'avance pas
jamais réussi à sortir cette histoire. Alors ça y est, c'est décidé. Vous partez vous installer dans le sud. Oui, on repart à zéro. On préfère s'éloigner. Trop de souvenirs. Vous viendrez nous voir là-bas ben, Si tu nous invites, hein Pourquoi pas <rire> Allez. Bonne chance. Merci. Au revoir. Au revoir. Quel numéro ce petit Ludo Il est très très sympa, oui. L'autre soir, il m'a demandé quand est-ce qu'on aurait un enfant tous les deux. Tu lui as répondu quoi Que c'était en route. Que c'était en route <rire> Non mais tu rigoles, non Pour l'instant, oui. Mais un jour, faudra bien que tu t'y fasses. <rire>